Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une capsule un petit peu spéciale. Euh, J'ai demandé à quelqu'un de rédiger des haïkus euh, sur les thèmes que j'aborde habituellement dans, dans mes recueils euh, sur la médecine. Euh, et euh, je précise que, que ce quelqu'un n'a jamais écrit de haïkus auparavant. Enfin, euh, disons que ce n'est pas du tout dans ses habitudes. Alors ne vous en faites pas, euh, je vous révélerai l'identité euh, secrète euh, de ce haïkiste euh, d'occasion euh, après la, la lecture de, de ses poèmes. Alors il débute, hein, donc euh, ne, ne vous attendez pas à une métrique parfaite et un, un, un respect des règles. Euh, je ne l'ai pas guidé du tout, euh, je, je lui ai juste soumis les, les thèmes que vous connaissez, hein, si vous avez déjà lu mes, mes recueils c'est-à-dire avec ses psychologies, maladies, et même les zombies. Mais, sans vous faire attendre plus, euh, voici 13 haïkus euh, d'un jeune haïkiste prometteur, peut-être. Enfin, vous me, vous me donnerez votre avis euh, dans les commentaires, je n'en doute pas. Alors, on commence avec euh, le thème du cancer. Cancer, cruel invité. Souffrance et peine infinie, espoir dans la lutte. Cancer, cruel invité, souffrance et peine infinie, espoir dans la lutte. La dépression, tristesse en chaque pas, nuit noire, jour sans fin gris, espoir, petite lueur. Tristesse en chaque pas, nuit noire, jour sans fin gris, espoir, petite lueur. La médecine, guérir les corps meurtris, remède et savoir ancestral, médecine, salut. Guérir les corps meurtris, remède et savoir ancestral, médecine, salut. L'anxiété, anxiété, fardeau lourd, esprit tourmenté, corps agité, trouver la paix intérieure. Anxiété, fardeau lourd, esprit tourmenté, corps agité, trouver la paix intérieure. Hum, les enfants malades, enfants, si jeune et fort, maladie. Ennemi implacable, espoir, notre seul guide. Enfant, si jeune et fort, maladie, ennemi implacable, espoir, notre seul guide. Bon, j'ai l'impression qu'il aime bien mettre des virgules en plein milieu des, des vers. Il va falloir que tu expliques que, que c'est pas forcément à répéter trop souvent. Euh, la psychologie. Psychologie, art, comprendre l'esprit humain, guérir les âmes blessées. Psychologie, art, comprendre l'esprit humain, guérir les âmes blessées. La mort. Mort, grand voyageur, emportant nos vies avec soi, espérance au-delà. Mort, grand voyageur en portant nos vies avec soi, espérance au-delà. Les zombies, eh oui, les zombies, zombies, morts vivants, chassant les vivants affamés, nuit de terreur sombre. Zombies, morts vivants, chassant les vivants affamés, nuit de terreur sombre. L'aptitude au sport, <rire> eh oui, pourquoi pas. Après tout, je vous rappelle que c'est la griffe des médecins. D'ailleurs, la griffe des médecins, ça arrive un petit peu plus tard. Les médecins, je sais qu'on vous dit beaucoup de choses en ce moment à la télé, que c'est un mouvement syndical, ce n'est pas le cas du tout. C'est un mouvement euh, apolitique euh, di dirigé par un comité de médecins indépendants. Mais bon, voilà. On vous dit beaucoup de choses sur aussi euh, l'argent et compagnie, mais en fait, il y a plein de revendications. Euh, et euh, je pourrais presque faire un podcast dessus, mais je n'ai pas forcément envie de mettre trop de médecine euh, sur cette chaîne. Quoique. Bref, euh, sachez qu'il y a entre autres tous ces certificats qui ne servent à rien. Mais bon, je divague. 
aptitude au sport, corps agile, esprit déterminé, victoire, notre but. Aptitude au sport, corps agile, esprit déterminé, victoire, notre but. L'allergie, allergie, malheur, éternuement, yeux qui pleurent, éviter notre devise. Allergie, malheur, éternuement, yeux qui pleurent, éviter notre devise. Il faut vraiment que je lui empêche de, de mettre des virgules de partout. L'urgence médicale, urgence médicale, temps pressant, vie en jeu, un médecin héros discret. Urgence médicale, temps pressant, vie en jeu, médecin, héros discret. La grève des médecins, allons-y. Grève des médecins, santé publique menacée, voix, entendre notre cri. Il n'est pas beau celui-là Grève des médecins, santé publique menacée, voix, entendre notre cri. Allez, un petit dernier pour la route. L'automédication. Automédication, méfiance, danger caché, confié à un médecin. Automédication, méfiance, danger caché, confié à un médecin. Eh bien, bravo, hein bravo à l'invité surprise. Bon, je ne vous fais pas euh, attendre plus longtemps, vous avez deviné de toute façon, j'imagine que vous avez compris déjà dans le titre, le AI dans Haïku. Non, toujours pas Bon allez, un petit effort. C'est bien sûr notre ami l'intelligence artificielle. En fait, c'est pas AI en français, c'est IA. Et plus précisément, Chat, chat GPT. Chat GPT, euh, qui fait un énorme buzz en ce moment sur Internet. C'est un petit peu difficile de passer à côté. Euh, donc, je suis sûr que vous avez sûrement aimé certains de ces haïkus. Et pourtant, ils ont tous été générés par une machine. Et les 13... Je les ai fait en 5 minutes. Enfin, je ne les ai pas fait. L'ordinateur les a pondus en l'espace de 5 minutes. Quoi. Euh, bien évidemment, le, la machine n'a euh, pas respecté les, les règles de la métrique, l'absence de rimes et tout ça. Mais quand même, hein, c'est pas si mal. Hein. Euh, bon, certains, euh, sûrement, euh, parmi vous, n'ont pas suspecté la, la fraude. Hein, ils se sont dit euh, ouais, « c'est pas si mal pour un débutant. » Surtout si on considère comment les haïkus sont écrits aujourd'hui euh, par de vrais humains. Franchement, sûrement un petit euh, malin hein, va, va soumettre un haïku artificiel euh, à un jury moderne lors d'un concours de haïku sans que le jury n'y voit que du feu. Ça, c'est sûr, ça va arriver. Et ça euh, trouve, peut-être même, il va gagner le concours. Hein. C'est pour vous dire à quel point j'adore les concours de haïku. Et oui, c'est très, très simple. Il suffit simplement de demander à la machine. Écris un haïku sur le thème de je sais pas quoi. Et hop, instantan instantanément, vous l'aurez. Euh... Je n'ai pas eu le temps... Bon, en fait, je n'y ai pas pensé sur le moment, euh, mais sûrement, si je rajoute, euh, en respectant la métrique du 5-7-5, euh, peut-être qu'on peut avoir des haïkus encore mieux. Enfin bon. Alors, quel sera l'impact de l'intelligence artificielle sur la création, la poésie, la photographie Parce que ça touche l'image aussi, hein, je vous préviens tout de suite. La littérature... La musique, la chanson. Et est-ce que vous croyez que vous êtes à l'abri Alors, je suis navré de vous l'apprendre. Vous êtes déjà presque tous dépassés. Alors, où je vous parle, on estime que le niveau de l'IA, donc l'intelligence artificielle, correspond à celui d'un lycéen moyen. Ouais, ouais. Et on estime aussi que euh, l'IA dépassera celle de l'humain à peu près aux alentours de 2029. 
Enfin, ce n'est même pas 2030, hein, c'est 2029. Hein Vous n'y croyez pas Eh bien, il faut revoir votre copie. Hein. Euh, D'ailleurs, parlons de copie. Euh, combien de, de rédactions, euh, entre guillemets, à la maison euh, sont aujourd'hui euh, rédigées par une IA Combien de lettres de motivation, de CV Eh ouais. Nous sommes à l'ère de l'illusion, de l'imposture. Il ne sera bientôt plus possible de faire la différence entre une création humaine et une création par intelligence artificielle. Comme dit euh, Brett euh, Weinstein, je vous mettrai un petit lien euh, dans la, la description. D'ailleurs, il y aura certainement plusieurs liens, plusieurs vidéos de, de choses intéressantes peut-être à regarder. Et puis le lien vers euh, ChatGPT, euh, où vous pourrez aller vous amuser vous aussi. D'ailleurs, je vous invite, allez-y, mettez en commentaire un haïku que vous avez généré avec ChatGPT. Vous avez le droit de choisir des sujets autres que la médecine. Donc, comme dit Brett Weinstein, euh, un intellectuel américain que j'apprécie, euh, certains l'ont connu à travers les indicidents euh, Walk euh, de l'université Evergreen mais bon ça c'est un autre sujet euh, donc aujourd'hui comme il dit nous avons tous notre propre Cyrano de Bergerac à notre disposition n'importe quand à la maison j'aime beaucoup cette euh, euh, cette comparaison si vous n'avez pas lu ni vu le film, peut-être avec Depardieu, je vous encourage vivement à le faire. Un Cyrano de Bergerac, il faut le compter dans votre culture. Donc, euh, voilà. Que dire d'autre euh, Donc, est-ce que, est que nous allons nous habituer, en fait, euh, à cet art artificiel hein Après tout, il y a des gens qui sont déjà habitués euh, à l'art contemporain dans les musées, donc tout est possible. C'est pareil pour la musique. Que, quel artiste aujourd'hui euh, n'utilise pas autotune Alors j'espère que vous connaissez, sinon euh, je mettrai peut-être un lien euh, très intéressant aussi pour que vous sachiez. Hein, parce qu'en fait, euh, il suffit de, lors d'une session d'enregistrement, euh, d'une chanson, euh, pour que ça aille un petit peu plus vite. Euh, et l'artiste n'arrive pas à pousser euh, la voix jusqu'à cette note un petit peu aiguë, et il a du mal, et bien du coup, en fait, euh, Autotune permet de corriger la justesse de la note. Vous avez même dit des plugins aujourd'hui qui permettent de faire ça quasiment en live, quoi. Donc, euh, c'est vraiment impressionnant. Donc, euh, voilà, bon. Par contre, euh, il ne faut pas trop en abuser, sinon ça va vous donner une voix un petit peu robotique. Alors ça marche très bien pour Daft Punk, Daft Punk, pour ceux qui connaissent. Je sais que je mélange beaucoup de choses aujourd'hui. Euh, mais eux, à la limite, ils le font exprès. Par contre, il y en a plein qui euh, utilisent ça euh, parce qu'ils n'arrivent pas à... Ils n'ont plus la qualité d'autrefois des chanteurs qui se pointaient et qui avaient la qualité euh, de voix pour faire leur prise sans, sans les modifier, sans les corriger artificiellement. Donc voilà, la médiocrité a de quoi se déguiser. Alors que faire Faut-il tout abandonner Alors peut-être bien que cela va arriver. Hein. Euh, je vous invite à lire ou peut-être relire « Hors-jeu » d'Enki Bilal et de Patrick Covin. Euh... Bon, ils y poussent un petit peu le bouchon, mais c'est le but, hein. Euh, ils vont jusqu'au footballeur, footballeur augmenté, euh, jusqu'à la triche, justement, avec euh, l'artificiel. Jusqu'au jour où le football n'intéressera plus personne, tellement que le public sera dégoûté. Et puis, à la fin, de cette bande dessinée, pour adultes, hein, je précise, c'est pas vraiment à mettre dans les mains d'un enfant, mais ado, ça va, hein. euh, Longtemps après que le football n'existe plus, voilà quelques enfants qui jouent sur une plage à taper du pied dans une boîte de conserve. Enfin, si je me souviens bien, il faudrait que je relise aussi. Je ne l'ai pas sous la main. Mais vous avez compris l'image. 
Peut-être que pour nous autres haïkistes, longtemps après la fin de la poésie, quelqu'un écrira quelques mots sur un bout de papier en se baladant près d'une vieille mare, en espérant que les grenouilles et les crapauds existent toujours. Voilà les amis, euh, j'espère que cette capsule du futur euh, vous aura plu. Merci à, à ce bon Christophe euh, pour m'en avoir donné l'idée. Il se reconnaîtra. Euh, je vous embrasse tous, comme d'habitude, et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.